التي تصدر منا نحن البشر لا يمكن أن نعتبرها فلتة ولا يمكن أن نعتبرها صدفة ولا يمكن أن نعتبرها شهابا ظهر فجأة من المجهول ولا يمكن أن نعتبرها كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هذا المعنى يمكن أن يفرض في الأفعال غير الإرادية واحد يمشي في الطريق وفجأة تزل قدمه ويسقط في هاوية هذا العمل ربما وأؤكد على كلمة ربما ربما يمكن أن يعتبر عملا فجائيا وعملا مباغتا يقول فجأة سقط بدون أي مقدمات ولكن هذا المعنى لا يمكن أن نفرضه في فعل إرادي الفعل الإرادي يصدر من طبيعة الفاعل ويكشف عن طبيعة الفاعل ويكشف عن هوية هذه الطبيعة لنمثل بمثال واضح لتقريب هذه الفكرة إلى الأذهان في يوم من الأيام شاب يقوم على صوت أذان الفجر الخطاب الإلهي توجه إليه قم وأطع ربك واعبد ربك ولكن شاب متثاقل يحاول أن ينتزع نفسه من الفراش ولكن يقول بعد عشر دقائق بعد عشرين دقيقة وهكذا يظل يصارع نفسه إلى أن يغلبه النوم وتفوته صلاة الصبح في يوم من الأيام عالما عامدا هل يمكن لنا أن نعتبر 
أن هذا العمل عمل فجائي أبدا هذا العمل إنتاج يكشف عن طبيعة هذا الفاعل وعن طبيعة هذا العامل أنتوا إذا أردتم أن تحكموا على نتاج معمل كيف تحكموا؟ معمل مو معلوم ما هو إنتاجه النتاج الأول يكشف لكم عادة طبيعة هذا المعمل هنالك علاقة وثيقة بين النتاج وبين طبيعة المنتج هذا السقوط العملي يكشف عن سقوط في النفسية هذا الضعف العملي يكشف عن خور وعن ضعف في نفسية هذا الشاب